What's up sa inyo mga nilalang Ito boy again mga kilis Namin at muling nagbabalik para sa isa na namang video no? So ang video natin ngayon mga nilalang guys Isha-share ko sa inyo Kung ano nga ba ang mga ginagamit ko sa pagka-camp O ang aking mga camping equipments Itong mga gamit na ito mga nilalang guys Hindi gaanong mahal At kung may plano ka palang na bumili ng mga camping equipments Isakto-sakto sa ito Dahil parang magkaroon ka ng idea Kung ano nga ba ang mga kailangan mo sa camping So kaya yun mga nilalang guys Huwag na natin patagalin to Let's get it man My kilis the blast Ayan, so mga nila lang na sa video na to is hindi mo kailangan ng mamahaling camping equipments para makapag-camp ka Ang importante lahat ng kailangan mo is na gagawa mo Anyways, mga nila lang, umpisa natin itong video na to sa pagpapakita ko sa inyo ng aking mga cooking utensils o yung mga kailangan ko sa pagluluto Kunahin na natin itong bag ng ating condiments o ating mga nilalagay sa pagluluto, no? Ang tawag dito mga nila lang, no, is seasoning bottle set Nabili ko to sa Nature High. At talaga naman sobrang laki ng tulong sa akin nito dahil dito nadala ko yung mga kailangan ko katulad ng asin, asukal, paminta, suka, ketchup, at kung ano-ano pa no. Bali anim na lagayan siya sa isang bag na to. Sakto-sakto lang to mga nila lang no sa kada camp ko. Minsan halos may natitira pa dahil halos lahat ng mga nasa loob nito hindi ko nagagamit. At itong Nature High seasoning bottle set ay nagkakahalagang 390 pesos lang sa Nature High. Makakabili ka mga nila lang no sa Lazada, sa Shopee na ito. Ayan. So mga nila lang, ito naman ang ating isusunod no. Itong aking cooking set. Ito naman mga nila lang no is nabili ko lang ng 695 sa Lazada din. Mamili na lang kayo ng cooking set dyan. I-search nyo lang yung mga camping cooking set. Makikita nyo na yung iba't ibang pitsura ng panluto natin dyan. Depende yan sa taste nyo kung ano yung gusto nyo. Ayan. Dalawa lang ito mga nila lang no. Isang pan. At itong gagawa natin lutuan ng kanin. At sa loob na ito mga nila lang no. Dito ko na din nilalagay yung aking ibang gamit. Yan katulad na itong straw natin o yung pang blow natin tuwing nagpapabaga tayo. Yan, ito mga nila lang, no, sabili ko lang na 100 pesos. Sa Lazada din, ginagamit ko ito mga nila lang, no, sa campfire kapag ka nagpapabaga ako ng apoy. Kasi minsan talaga masakit sa mata, no, lalo na kapag ka nagpapapoy ka ng kahoy. Masakit talaga siya sa mata, no. So, I decided na bumili na ito, 100 pesos lang naman siya. Para kahit sa medyo malayo ka, naihipan mo, no. At sa loob din na ito mga nila lang, no, dito ko na din nilagay ang aking spoon and fork. Ito naman mga nila lang, no, sabili ko din sa Lazada, syempre. Itong spoon and fork, magkasama na to, 90 pesos lang siya. Ito ang ginagamit kong kutsara at inudog sa tuwing kumakain ako sa camp. Maganda ito mga nila lang, no? Dahil deep lift siya. Yan. Kapag hindi mo gagamitin, itiklop mo lang. Nakakasave siya ng space. Yan. At meron din dito ang dalawang maliit na bowl, no? Kasama na siya doon sa cooking set na binili ko. Yan. Dalawa siya mga nila lang. Marami ka rin pwedeng ilagay dito. Ako, usually na ginagawa ko dito is nilalagyan ko siya ng sausawan. Yan. Tuwing gumagawa ko minsan ng sausawan, gusto ko madami, dito ko siya nilalagay. At kapag minsan nakakalimutan ko naman yung aking tasa, no? Ginagawa ko siyang baso minsan, no? all goods. Yan, dito naman mga nila lang, no, dito sa ating saingan. Pag nagsaing ka dito mga nila lang, no, good na siya pang dalawang tao. At napakabilis makaluto na ito dahil nga siguro mga nila lang, no, dahil sa sobrang nipis na ito. Kaya mabilis siya maluto, no. Yan, at ang next natin mga nila lang, no, is itong camping stove. Yan, nabili ko lang din to mga nila lang, no, sa Lazada, syempre. At marami akong reviews na nakikita dito. Sabi nila na sumasabog daw, na delikado daw siya gamitin. As of now, mga nila lang, no, ilang buwan ko na rin siya ginagamit at nakailan luto na din to. Pero maganda pa rin performance, no? Nasa paggamit lang siguro yun. Nabili ko lang siya mga nila lang, no? Nang 200 pesos. Yan, sa Lazada pa din. At ang next natin, syempre yung mga nila lang, no? Is itong butane. Yan, isasalpak mo lang yan siya dito sa ating stove para makapagluto ka na, no? Anyways, mga nila lang, no? Regarding sa butane, ang prepare ko na gamitin yung butane, no? Is yung bounce. Dahil bukod sa subok na subok na to, ito yung tipo ng butane na hindi basta-basta sumasabog, no? Katulad nga lang nakalagay dito sa likod nila. Yan, no more explosion. Mas nare-recommend ko to sa mga campers na gumamit niya itong bounce sa butane dahil subok ko na din to. Yan, at ito naman, itong bago natin bilhin griller na nagamit na natin doon sa ating last camp. All goods din to, mga nila lang, no? Madami nagtatanong ko sa kung nabili to. All goods to, mga nila lang, nakita nyo naman dyan sa video na nasa harap nyo. Dahil itong grill, yan, maliit lang siya, mga nila lang, no? Parang isang buong mukha ko lang. Ang maganda dito, mga nila lang, no? Is aluminum siya at hindi siya kinakalawang. At napaka-space saver na ito sa loob ng aking bag, no? Dahil para lang siyang papel, yan. <laughs> para lang siyang mga papel, no? Na isusok-sok mo sa bag mo. Yan, nabili ko ito mga nila lang, no, sa aking kaibigan na taga-Japan. Nabili ko lang sa kanya ito, no, ng 600 pesos. Nabili niya ito sa Japan, tapos pinadala sa akin, no. Actually, mga nila lang may kasama pa to At ito naman yung isa niya, mga nila lang, no, na hindi ko pa nagagamit sa camp dahil meron akong gagawin dito. Yan, ganun din siya, mga nila lang, no. Dito, pilang din siya. At ganito ang itsura niya. 
Yan, mini wood stove siya mga nilalang no. Ang presyo naman nito mga nilalang no is 700 pesos. Ito naman mga nilalang no is isang water container, 20 liters siya. Napakalaki tulong nito sa akin dahil ito ang palagi kong dala. Pinapalagyan ko lang siya ng tubig sa mga water station bago ako pumunta sa campsite. 20 liters ang capacity nito mga nilalang at ang presyo nito is nasa 300 pesos lang. Yan, so mga nilalang no, dumako naman tayo sa ating shelter. O sa ating mga ginagamit na pang silong, duyan, ten, punan at kung ano-ano paano. Itong tarp na to mga nilalang napaka-solid to dahil nagamit ko na to sa 3 days solo camping ko. Sa tabi ng lake no, 11 by 12 ang sukat na ito. At itong tarp na to mga nilalang is may kasama ng panali o paracord. At hindi lang yung mga nilalang no, meron na rin siyang guideline. Kaya naman napaka-solid, napaka-easy to install. Ang tawag naman dito mga nilalang no is batwing tarp. Worth it talaga mga nilalang no dahil isa ito sa mga importante yung shelter o yung ating sisilungan. Nabili ko to ng 1,180 sa Sprout Outfitters. At hindi lang ito ang nabili ko sa kanila mga nilalang no. Bumili din ako sa kanila mga nilalang ng hamok. Ito namang hamok mga nilalang no. Is napaka-solid din na ito dahil kasya-kasya dito yung tatlong tao kapag ka naupo o dalawang tao na makapag ka nakahiga. Napaka-solid na mga nilalang no. Dahil manipis lang siya at saka subok na subok na yung tibay na ito. Dahil yung ginamit ng materials dito no is yung sa parachute. Kaya napaka-solid sa akin na ito mga nilalang no. Napaka-compoutable lagi ng tulog ko kapag itong gamit ko itong hamok na to. At hindi lang yung mga nilalang no. Siyempre kapag ka may hamok ka kailangan may net ka din. Binili ko tong dalawang to ng set. Nakuha ko lang tong hamok na to at itong net ng 1,880 sa Sprout Outfitters pa din syempre. Importante mag-invest ka sa tutulugan mo talaga kung saan ka komportable. At ang ginagamit ko naman na kumos sa loob is ito no itong malong at itong ginagamit ko pa ng gala sa lamig kapag ka sobrang lamig dun sa spot natin no yan at ang apat na yan mga nilalang no isabili ko sa isang tindahan lang walang iba kundi sa sprout outfitters napaka solid dyan napaka solid ng mga gamit nila dyan check nyo sila sa IG dyan ako pumibili pagdating sa mga ganyan tulugan no at yan mga nilalang no syempre meron din akong pillow yan meron akong inflatable pillow o hinihi pa lang na pillow no yan ganito lang sya kalaki nabili ko lang itong mga nilalang no ng 50 peso sa Lazada lang din at meron na rin sya kasamang panakit sa mata no. Yan, at ang next natin mga nilalang no is itong balig. Yan, nabili ko lang din itong mga nilalang no ng 100 peso sa Lazada. Ginagamit ko naman itong mga nilalang no sa pang sapen sa loob ng ating tent. As of now mga nilalang no, wala pa akong sleeping pad. Kaya ito muna ang gagamitin natin. All goods lang naman dahil nakakatulog naman tayo ng maayos dito. Yan, at ito naman mga nilalang no, ang isa kong tarp. Yan, goods din itong mga nilalang itong tarp na to is ang size na ito mga nilalang no is 10 by 10. At syempre waterproof lang din to. At nabili ko lang itong mga nilalang no ng 650 sa ground tracker. All goods din siya. Kaya dalawang tarp ko mga nilalang no is depende kasi sa setup natin yan. Itong batwing tarp, usually ginagamit ko siya kapag ka naghahamok camping ako. At itong square type naman na tarp natin no is kapag ka gamit ko tent lang. Yan mga nilalang at syempre kailangan din natin na paracord. Yan. Check nyo na lang sa mga tindahan, sa mga palengke kami nabibili na ito. Parang nasa 30 pesos lang. So yun mga nilalang no. Pagdating naman sa tent mga nilalang no. As ang nabili natin is decathlon. Napakasolid din na ito mga nilalang. Dahil subok ko na din to sa ulan, sa araw, sa hangin. Napakatibay na itong tent na to. At hindi lang yan mga nilalang no. Marami ka pang pwedeng gawin sa loob. Katulad na may mga packet dyan sa loob. O bulsa na kung saan pwede mo ilagay yung mga iba mong gamit. At itong sabita na ating ilaw no. Napakasolid itong tent na to para sa akin. Dahil talagang nakakatulog ako dito no ayos. Um, napakaluwag. Ilalagay ko ng maayos yung mga gamit ko. At ang presyo na ito mga nilalang is 2,700 lang sa mismong store ng Decathlon. Worth it yung 2,700 ko no. Dahil ang pinakampotante sa camping is mag-invest ka talaga pagdating sa pagtulog o shelter mo. At ang ginagamit ko naman mga nilalang no na paninis sa loob ng tent is ito. Yan, nabili ko lang to sa isang tindahan nasa 50 pesos lang ginagamit ko to mga nilalang no kapag ka medyo madumi na ilog ng tent yan winawalis ko lang winawalis ko lang yung mga dumi dyan buhangin o kung ano pa yan so mga nilalang ito naman ito ang ating upuan yan binubuo lang din siya o collapsible lang din siya ganito lang siya kalaki yung mga nilalang no pwede mo rin siya isiksik sa loob ng bag mo o isabit kung saan saan no nabili ko lang din to mga nilalang no sa lasada ng 650 matibay naman 100 to 120 kilogram yung kaya niyang buhatin kaya natang next naman natin is itong ating table o ang ating lamesa nabili ko naman to mga nilalang no sa nature hike medium size siya ng table ng nature hike all goods din to mga nilalang no dahil dito pay lang siya at aloy din kaya naman sobrang gaan nabili ko lang to sa nature hike mga nilalang no nung 1,400 ang nature hike nga pala mga nilalang no is merong shop sa Lazada dumako naman tayo mga nilalang no sa aking mga camping tools o yung ginagamit ko pang hiwa pang tabas at pang putol ng kahoy no yan meron ako dito 
Yan, meron ako dito parang itak. Yan, nabili ko lang ito ng 250. Yan, bala ko din siya palitan. Magpapalit ako ng axe. At ito naman mga nila lang, no. Meron ako dito yung tall sen. Polagari, no. Diplip lang din siya. Minsan, may mga kahoy na hindi mo kayang tabasin na itong gamit natin ng itap. Kaya ang ginagawa ko nilalagay ko siya, no. Kaya natampresyo naman na ito sa Lazada mga nila lang, no. Ito 130 lang. Search nyo na lang tall sen chainsaw. At ang pinakapaborito ko sa lahat, itong aking hunting knife. Yan. Ginagamit ko ito mga nila lang usually sa pag-iiwan ng bawang, sibuyas, at ng mga kagne, no? Paganda rin ito pang putol ng mga maliliit na sanga. Kaya itong isang maliit na garden tool kung tawagin. Kaya ginagamit ko naman ito mga nila lang, no? Kapag ka naguhukay ako ng lupa o buhangin. Nabili ko lang ito sa tindahan ng mga halaman. Yan, 20 pesos lang siya. Kaya malaking tulong din ito sa paghukay. Kaya ito naman mga nila lang, no? Is meron ako dito mga fire starter. Kaya meron ako dito magnesium flint. Yan. Kapag wala kang dalang lighter o kahit anong panindin, no? Ito ang ginagamit ko. Yan. Kakaskas mo lang siya. Kakaskas mo lang siya, no? Kung napapanood yung mga video kung minsan ginagamit ko to. At ito naman, lighter. Yan. Usually na ginagamit sa pagsisimula ng apoy. At isa sa pinakamabilis na paraan ng pagpapaapoy mga nila lang, no? Siyempre itong butane. Pati itong flame gun natin. Yan. At ito naman mga nila lang, no? Ang tawag dito is mga fegs. Ginagamit ko to sa pag-pitch ng aking tent. Sa bawat dulo, inisang lagayan ko na lang siya mga nila lang, no? Dahil nga, para madali siyang kunin. Yan. Dito lang siya nakalagay. Lahat ng pegs ko magkakasama na dyan. Nabili ko lang din siya sa Lazada mga nila lang, no? Itong pegs na to, nagkakahala ng 25 pesos isa. So, apat yung binili ko. Kaso, tatlo na lang siya ngayon. Yung isa na mga wala na. At ito naman, itong mga pegs na to is galing to ng Decathlon. Kasama to mismo sa ten. Yan, ito rin mga nila lang, no? Meron din ako dito raincoat. Yan, pangalawa na to mga nila lang, no? Na raincoat ko. 100 pesos lang din to. Makakabili ka na ito minsan. Meron din ito sa 7-Eleven. Malaking tulong to mga nila lang, no? Lalo na kapag ka umuulan. Yan, at dumako naman tayo mga nila lang, no? Sa ilaw. Sa ilaw na ginagamit ko. Ito yung sumasapit ang gabi sa camp. Yan, meron ako dito LED, no? USB emergency tube yung tawag sa kanya. Check nyo na lang sa Lazada, nasa 250 lang to. Malakas din to, mga nila lang, no? At ang maganda dito, meron siyang high, may medium, at meron blinker, no? Yan, pag emergency, magagamit mo to. Huwag mo lang masyadong ibababad yung high niya. Kasi wala pang 30 minutes low bat na to. Pero nung sinubukan ko yung medium niya, mga nila lang, no? Sumabot siya ng 4 hours to 5 hours. Tagal, di ba? All goods. At ang next naman natin, itong isang mumukahin lang na flashlight, no? Familiar naman si Bubo kayo sa flashlight na to. Nasa 80 pesos to 100 pesos lang din to. Yan. All goods lang din to para sa akin. Kasi wala pa naman tayong gaano budget para bumili ng mga mamahaling flashlight to. Ganun din may high, may blinker. Kaya tapos meron siyang LED dito na medyo may kalakasan din. Medyo mahina lang to pero isa to sa mga nakatulong sa akin nung kaubusan ako lahat ng baterya, no? Kaubos ng mga battery ko. Ito ang isa sa mga nakatulong sa akin dahil napaka-solid na ito. Nabili ko lang to mga nila lang, no? Nung 100 pesos. Napaka-mura. At pumunta naman tayo dito sa power bank. Yan. Meron akong dalawang power bank dito mga nila lang, no? Isang solar at isang rechargeable. Punahin ko na muna tong solar mga nila lang, no? Ang capacity na ito mga nila lang, no? Is 100,000 ma o MAH. Napakalaki, di ba? Pero itong mga nila lang, maganda dito yung solar siya. Kapag wala kang masaksakan, itapat mo na siya sa nagbabaga o napakainit na araw, no? Is mag-charge na siya. Yan. Usually, mga nila lang, no? Yung cellphone ko, nakakadalawang full charge dito. At ito namang pangalawa, mga nila lang, no? Napakarami ko nang dumaan na power bank sa akin, pero hindi ako nasatisfied. Hindi ako naging masaya, no? Dito lang sa isang power bank na to na saktong-sakto, lalo na sa mga campers o sa mga travelers. Ang tawag dito, mga nila lang, no? Is tech plus. 57,000 lang yung capacity niya o yung MAH niya. Pero ako nagsasabi sa'yo mga nila lang napaka-solid na ito dahil fast charging siya. Yan, 22.5 watts. Huge energy. At meron dito ang tatlong slot ng USB. Napaka-solid na ito mga nila lang saktong-sakto to sa mga katulad nating campers dahil ang tagal na ito malobat. Nakalagay sa review niya mga nila lang no, is 24 times ka makakapag full charge ng iPhone dito. At sa tuwing nagkakamp ako, pag ito ang ginagamit ko, talaga napaka-solid niya. Ang tagal niya malobat. Nabili ko lang ito mga nila lang, no? Sa tech class ng 1,500. Itong 22.5 watts nila, no? Highly recommended din to pagdating sa power bank. At meron din ako dito mga nila lang na pole, no? Hindi nyo ito madalas nakikita sa mga video natin. Pero, padalas ang ginagamit ko ito kapag kamalaylayo yung nilalakad natin. Napakalaking tulong din na mga nila lang, no? Yung nagsisilbing tungkod o tagakapa 
ng mga bagay o tagahawi ng mga dahon. Yan, all good scene to. Ginagamit to usually sa pag-akit ng bundok. Yan, at pagdating naman sa bag mga nila lang, isa pa kasimple lang ng bag ko. Maliit lang siya, parang nasa 15 to 20 liters lang to. So, maliit lang niya. At medyo kailangan na siyang palitan, no? Pero all good sa pagtsagaan muna natin. Anyways, mga nila lang, no? Ang ibang tanda lang sa bag, kailangan may strap dito sa dibdib. At sa balakang, para yung bigat mga nilalang news, hindi sa lahat ng shoulder mo. Ang sasalo na ito mga nilalang news, yung balakang mo. So, yung mabigat mong dala, hindi gaano bibigat yan kapag ka mayroong kambel. Sa dibdib, pati sa bewang. Pero okay pa naman ito, pagtsaga na lang natin. Anyways mga nilalang, no, bala ko bumili ng isang hiking bag. Kung may recommend kayo, please comment down below kung anong hiking bag o trek bag ang maganda. Preferred ko sana is 40 to 50 liters para iba natin gamit is magkasya sa loob. Kaya kung may recommend kayo, please comment down below kailangan ko talaga. Pagdating naman sa towel, ito lang ang dinadala ko. Ganito lang kaliit. Yan, ginagamit ko ito pagkatapos ko maligo. Ang importante mga nila lang, no, sa towel na dadalhin nyo, kailangan microfiber siya para mabilis siyang matuyo. Dahil yan sa labas tayo, kailangan natin syempre mabilis matuyo at maninipis lang. Itong blue, ginagamit ko ito pagkatapos ko maligo. At itong green naman, no, is ginagamit ko usually kapag may pinupunasan ako sa lamesa at sa kung saan-saan, no, microfiber din siya. At itong jacket naman mga nila lang, no, napakaliit lang neto pero all goods din to dahil kapag ka malamig yung panahon o medyo maulan, is napakalaking bagay niya, no? Itong jacket na to, mga nila lang, is windbreaker lang. Hindi siya totally waterproof. Kaya pag umaka tayo ng bundok o mahangin dun sa campsite natin, no? Is kailangan tong suit eh. Lagi kong itong dala. At ang pinakauli natin, mga nila lang, no? Siyempre, hindi hindi mo kawala ito lagi sa bag natin. Itong first aid kit. Yan, napakahalaga na ito, mga nila lang, no? Iwan nyo na ibang yung gamit. Huwag lang itong first aid kit. Dahil minsan, hindi natin masasabi yung mga may emergency nang nangyayari sa atin o sa makikita natin sa daan o makakasama natin sa camp. Kaya natanlaman na ito, mga nila lang, no? Is meron itong cotton, tape, alcohol swab, band aid, gunting, at yung mga usually na ginagamit sa first aid kit, no? Kaya mga nila lang, yan lang naman ang mga gamit ko sa camping. Pero lahat ng gamit na yun, mga nila lang, no? Isa hindi ko lahat dinadala. Depende lang yun sa campsite na pupuntahan ko o sa tema ng camping na pupuntahan ko. Pagdating naman mga nila lang sa camping equipments, no? Hindi mo naman kailangan gumasos sa malaki para bilhin yung mga expensive o yung mga mamahaling camping equipments. Ang mahalaga, no? Is comfortable ka kapag nasa camp ka na, yung mga kailangan mo na kukuha mo o nagagamit mo. Pero ang totoo yan, mga nila lang, no? Pag-iipon ng camping equipments is parang vision, no? Nakaka-addict talaga. Dati ito na yung binili ko tapos nasundan na ng kung ano-ano kung ano-ano na pinagbibili natin. Which is good naman mga nila lang, no? Na mag-invest sa mga ganun. Dahil ikaw din naman makikinabang nun. So, yun mga nila lang, yun lang naman ang aking mga share sa inyo na camping equipments. Sana nagustuhan nyo, no? At nagkaroon kayo ng idea kung ano nga bang mga camping equipments na kailangan mo sa pagka-camp. Kahit hindi mo bili na sabay-sabay yan, kahit pa unti-unti lang, all goods lang yun, ang mahalaga, no? Nagpo-proseso ka. Kasi ako mga nila lang, hindi ka naman binili ng isahan niya, pinagipunan ko yan, ginawa ko ng paraan yan, at syempre pinagirapan natin yan. Naalala ko dati, 2 years ago, nagka-camp na ako. Napakasimple lang ng mga gamit ko, isang tent lang, isang beach tent lang, isang hamok lang na tag-iisang daan, tapos isang bag lang na kasha yung mga yan, no? All goods na sa akin. Pero syempre, iba pa rin talaga kapag kami mga magaganda ka din gamit, kahit pa paano. Kung napapansin nyo mga nila lang, no, na halos lahat sa Shopee at Lazada ko nabili, dahil kasagsaga ng pandemic ko, halos lahat sila nabili, sarado pa yung mga malls, yung mga stores. Anyways, mga nila lang, no, syempre, mas maganda kung bibili ka, yung nakikita mo na mismo yung item, di ba? Meron ako yung re-recommend sa inyo na shop o na store na kung saan kumpleto, no, nandun doon na lahat ng camping equipments, na pang hiking, mountaineering, walang iba mga nila lang, no, kundi sa Decathlon lang. Yung store na yan, mga nila lang ang nakikita kung kumpleto halos lahat sa camping, no. At syempre, yung quality solid din. Pero kung titignan nyo, wala pa akong masyadong Decathlon equipments dito dahil pinag-iipunan ko pa siya. Dahil sa totoo lang, mga nila lang, no, na medyo pricey yung equipments nila pero garantisado ka na matibay at tatagal sa'yo, no? As of now, pinag-iipunan ko pa yung mga gusto kong bilhin doon. At kung mga low budget lang, di naman yung kaya mo, nakatulad ko. Kasi meron pa akong isang shop na alam, no? Na kung saan, makakabili ka ng entry level o umura lang, no? Mumura yung mga gamit lang sa camping. At ang shop na yun, mga nila lang, no? Is Brown Tracker. Sa Brown Tracker naman, mga nila lang, no? Is halos kompleto din. May mga stove, butane, knife, mga emergency tools, at kung ano-ano pa, no? So, yung mga nila lang, yun lang naman ang aking masyashare ngayon dito sa video na to. Sana nagkaroon ka ng idea, no? Kung ano nga bang mga camping equipments sa kailangan mo sa pagka-camp. So, yung mga nila lang, dito ko natatapusin itong video na to. Maraming salamat sa panonood. Huwag kayong magsasabong sa pagkakasahan itong camp life episode natin dahil marami pa tayong ilalabas, marami pa tayong tips, at kung ano-ano tungkol sa camping, no? Kaya naman, huwag mong kakalimutan mag-like, comment, at mag-subscribe ka na din, no? Para lagi kang update. Sa tuwing maglalabas 
tapos ako ng complete videos. So yun, dito ako natatapusin ito. Maraming salamat sa panonood. Each boy again, Michael Lee's comment. Peace!